হ্যালো ক্রিয়েটিভ পিপল কেমন আছেন সবাই দিস ইস আব্বির আহমেদ ফ্রম টেক বিপরীত টপ টেন মিউজিক ভিডিও রিফেক্টস নিয়ে আজকের এই টিউটোরিয়ালটি টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে বলে নিচ্ছি আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন ইফেক্ট নাম্বার ওয়ান ডাবল এক্সপোজার ইফেক্ট এটা ইউজ করার জন্য প্রথমে সেকেন্ড যে ভিডিও ট্র্যাকটা আছে সেটাকে ট্র্যাক নাম্বার টুতে বসিয়ে নিন এবার যাব ইফেক্ট কন্ট্রোলসে অপারসিটির অপশন থেকে ব্ল্যান্ড মোডে যাব এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের ব্ল্যান্ড মোড আছে আমি এখান থেকে স্ক্রিন চুজ করলাম আপনারা আপনাদের ফুটেজের ওপরে এই ব্ল্যান্ড মোডগুলোকে একটা একটা করে ট্রাই করে দেখবেন ভিন্ন ধরনের ডাবল এক্সপোজার ক্রিয়েট হবে আমি এখানে আরেকটা ডাবল এক্সপোজার ক্রিয়েট করি সেকেন্ড যে ফুটেজটা আছে সেটাকে আমি ওভারল্যাপ করে নিই ট্র্যাক নাম্বার টুতে বসিয়ে নিলাম এবার ব্ল্যান্ড মোড থেকে আমি সফট লাইট চুজ করলাম তারপর যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় এখান থেকে অপসিটিটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে ইউজ করে নিতে পারেন আমি এখান থেকে ফুল রাখলাম দেন আমি একটু পজিশন চেঞ্জ করে নিই এবার আমি ভিউটাকে একটু স্কেল ডাউন করে নিচ্ছি আর অপাসিটি থেকে পেন টুল ইউজ করে এরকম একটা আমি মাস্ক ক্রিয়েট করে নিলাম মাস্ক ক্রিয়েট করা হয়ে গেলে এখান থেকে আমি ফেদারটাকে বাড়িয়ে দিব সো আপনি চাইলে ডাবল এক্সপোজারগুলোকে এভাবে ইউজ করে দেন মাস্কিং করে চাইলে ইউজ করতে পারেন ইফেক্ট নাম্বার টু ইকো ইফেক্ট এটা ইউজ করার জন্য প্রথমে আমি এখান থেকে নিউ আইটেমে গেলাম নিউ আইটেম থেকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে নিলাম এখানে ডিফল্ট সেটিংস রেখে ওকে এবার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটাকে আমি ভিডিও ট্র্যাক নাম্বার টুতে বসিয়ে নিলাম আমরা এই ইফেক্টসটাকে যতটুকু জায়গায় ইউজ করতে চাই অতটুকু জায়গায় এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটাকে বসিয়ে নিলাম এবার আমরা গেলাম ইফেক্টসে এখান থেকে সার্চ দিব ইকো ইফেক্টস লিখে দেন এই ইফেক্টসটাকে ধরে আমরা এই লেয়ারে বসিয়ে নিলাম এবার ইকো টাইম থেকে ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করে মাইনাস জিরো পয়েন্ট করে দিন আর নাম্বার অফ ইকোস থেকে থার্টি করে দিন আর ইকো অপারেটর থেকে ম্যাক্সিমাম চুজ করুন তারপরে এই লেয়ারের ঠিক মাঝখানে কার্সরটা রেখে একটা অপাসিটির কিফেম অ্যাড করে নিন যার ভ্যালু জিরো এবার কিফেমটাকে একদম শুরুতে নিয়ে আসুন আবার আরেকটা কিফেম এখানে অ্যাড করে নিন সেই কিফেমটাকে একদম শেষে নিয়ে যান এবার ঠিক মাঝখানে এটার ভ্যালুটাকে হান্ড্রেড করে দিন দেখতে পাচ্ছেন টাইম লাইনে এই ইফেক্টসটা ইউজ করার কারণে উপরে একটা রেড বার্ড চলে আসছে এই ইফেক্টসটা খুবই হেভি একটা ইফেক্টস সো এটাকে প্রিভিউ করার জন্য আমরা প্রথমে রেন্ডার করে নেব ইফেক্সটার শুরুতে কার্সরটা রেখে এখান থেকে মার্ক ইনে প্রেস করব দেন ইফেক্সটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে কার্সরটা রেখে মার্ক আউট এবার আমরা যাব এখান থেকে সিকোয়েন্সে দেন রেন্ডার ইফেক্টস ইন আউট অথবা কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করলে রেন্ডার শুরু হবে ইফেক্ট নাম্বার থ্রি ইনভার্ট অ্যান্ড স্টোপ ইফেক্ট দুইটা ভিডিওর মাঝখানে এই ইফেক্টসটা ইউজ করার জন্য প্রথমে আমি এখান থেকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে নিলাম তারপরে লেয়ারটাকে আমি একটু ছোটো করে নিলাম এবার এখান থেকে যাব আমি ইফেক্টসে ইফেক্টসে যে সার্চ দিব ইনভার্ট লিখে তারপরে এই ইফেক্টসটাকে ধরে আমি এই লেয়ারে বসিয়ে নিলাম এবার ইনভার্ট চ্যানেলে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের চ্যানেল দেওয়া আছে আপনি চাইলে এক একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন আমি এখান থেকে আর জিবি চুজ করলাম তারপরে এখান থেকে আমি রেজর টুল সিলেক্ট করে একটা একটা করে ফ্রেম আমি এখানে ক্রপ করে নিলাম আপনি যদি কিবোর্ড থেকে অ্যারো কিগুলো প্রেস করেন লেফট অ্যারো অথবা রাইট অ্যারো তাহলে একটা একটা করে ফ্রেম সামনে পিছনে যাবে তারপরে এভাবে স্প্লিট করে নিন স্প্লিট করা হয়ে গেলে বাকি অংশটুকু এখান থেকে ডিলিট করে দিন এবার একটা ফ্রেম পর পর ফ্রেমগুলোকে রিমুভ করে দিন সেম জিনিসটা আপনি চাইলে এখান থেকে কালার মেট নিয়ে করতে পারেন ইফেক্ট নাম্বার ফোর শাটার অ্যাঙ্গেল ইফেক্ট প্রথমে এখান থেকে যাবেন ইফেক্টসে তারপর সার্চ দিবেন ট্রান্সফর্ম লিখে এবার ট্রান্সফর্মের যে ইফেক্টটা আছে সেটাকে ধরে এখানে বসিয়ে নিন তারপর ট্রান্সফর্ম থেকে পজিশন আর স্কেলার একটা করে কিফেম অ্যাড করে নিন আর একটু সামনে যে আবার একটা করে কিফেম এখানে অ্যাড করে নিন এবার দুইটা কিফেমের মাঝখানে কার্সরটা রেখে স্কেল আপ করে দিন সাথে যদি দরকার হয় পজিশনটাকে চেঞ্জ করে নিন আর এখান থেকে শাটার অ্যাঙ্গেলটাকে থ্রি সিক্সটি করে দিন যদি একটু স্পিড আপ করতে চান তাহলে দুই পাশের কিফেমগুলোকে মাঝখানেরটার কাছাকাছি নিয়ে আসেন ইফেক্ট নাম্বার ফাইভ রিভার্স ক্লিপ ইফেক্ট যেখান থেকে ক্লিপটাকে রিভার্স করতে চাচ্ছেন ওইখানে কার্সরটা রেখে এখান থেকে রেজোটোল সিলেক্ট করুন তারপরে আপনার লেয়ারটাকে স্প্লিট করে নিন এবার আবার আমি একটু সামনে গেলাম এখানে লেয়ারটাকে আবার আমি স্প্লিট করে নেব এবার লাস্টের অংশটুকুকে আমি একটু দূরে সরিয়ে নিলাম 
এবার স্প্লিট করা যে অংশটুকুন আছে এইটুকু আমরা রিপিট করব কিবোর্ড থেকে অল্ট্রা প্রেস করে ধরে তারপরে ক্লিপটাকে ডুপ্লিকেট করে নিন আমি ফোর টাইমস ডুপ্লিকেট করলাম ওকে আমাদের ডুপ্লিকেট করা এই নতুন চারটা ক্লিপ প্রথম যে ক্লিপটা আছে সেটাতে রাইট ক্লিক করে স্পিড অ্যান্ড ডিউরেশনে যাবেন দেন এখান থেকে রিভার্স স্পিডটা অ্যানাবল করে দিবেন দেন থার্ড নাম্বার যে ক্লিপটা আছে সেটাতে রাইট ক্লিক করে স্পিড অ্যান্ড ডিউরেশনে যাবেন এবার এটারও রিভার্স স্পিডটাকে অ্যানাবল করে দিবেন আর লাস্ট ফুটেজটাকে এবার আমি কাছে নিয়ে আসলাম ইফেক্ট নাম্বার সিক্স গ্লিচ অফ সেট ইফেক্ট এটা ইউজ করার জন্য প্রথমে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে নিন তারপরে ইফেক্টের জন্য যতটুকু দরকার রেখে বাকিটুকু এখান থেকে ডিলিট করে দিন আমি লেয়ারটাকে রাইট ক্লিক করে রিনেম করে নিলাম ভিএইচএস ইফেক্ট তারপরে আমরা যাবো এখান থেকে ইফেক্টসে সার্চ দিব টিন্ট লিখে টিন্ট ইফেক্টটাকে আমরা এই লেয়ারে বসিয়ে নিলাম নতুন একটা ইফেক্ট নিব যার নাম হচ্ছে অ্যাম্বস এই ইফেক্টটাকেও এই লেয়ারে বসিয়ে নিলাম সাথে নতুন আরেকটা ইফেক্ট নিব যার নাম হচ্ছে অফসেট এটাকেও এই লেয়ারে বসিয়ে নিলাম এবার নতুন একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার উপরের ট্র্যাকে বসিয়ে নিন যতটুকু দরকার রেখে বাকিটুকুকে ডিলিট করে দিন আমি এটাকে রিনেম করে লিখে দিলাম অফসেট এই লেয়ারেও এই অফসেট ইফেক্টটাকে বসিয়ে নিন এবার নিচের যে লেয়ারটা আছে ভিএইচএস ইফেক্ট এটা থেকে আমরা কিছু কাস্টমাইজ করব প্রথমে টিন্ট ইফেক্ট প্রথম কালারটা এখান থেকে আমরা রেড কালার চুজ করব আর দ্বিতীয় কালারটা আমরা এখান থেকে ব্ল্যাক চুজ করব অ্যাম্বস থেকে ডিরেকশনকে ওয়ান এইটটি করে দিন আর এখান থেকে ব্ল্যান্ড মোডটাকে চেঞ্জ করে হার্ড লাইট করে দিন এবার অ্যাম্বসের রিলিফটাকে ফাইভ করে দিন এবার যদি আমরা অফসেট চেঞ্জ করি তাহলে দেখতে পাবো একটা ভিএইচএস ইফেক্ট এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে এবার যাব উপরের যে লেয়ারটা সেটাতে এটার অফসেট থেকে একটা কি ফেম অ্যাড করে নিব কি ফেমটাকে একটু পিছনে নিয়ে আসলাম এবার এই জায়গায় আমরা রিসেট আইকনে ক্লিক করলাম দুইটা কি ফেমের মাঝখানে ঠিক কার্সরটা রেখে আমরা অফসেটটাকে একটু ডাউন করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন একটা ড্রপ ইফেক্ট এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে সো এভাবে আপনি আপনাদের সাউন্ডের বিটের সাথে ম্যাচ করে এই ইফেক্টগুলো ইউজ করতে পারেন এবার যে নিচের লেয়ারটা আছে সেটার শুরুতে আমরা একটা অপাসিটি অ্যানিমেশন ক্রিয়েট করব কন্ট্রোল চেপে ধরে এখানে ক্লিক করুন তাহলে একটা পয়েন্ট অ্যাড হয়ে যাবে তারপরে পিছনে আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করে সেটাকে ডাউন করে দিন একইভাবে শেষের দিকেও আমরা অপাসিটিটাকে ডাউন করে নিব ইফেক্ট নাম্বার সেভেন ফ্রিজ ফ্রেম ইফেক্ট প্রথমে সেকেন্ড যে ফুটেজটা আছে সেটার শুরুতে কার্সরটা রাখুন তারপরে এখান থেকে এক্সপোর্ট ফ্রেমে প্রেস করুন এই বাটনটা যদি না আসে তাহলে ডান দিকে প্লাস আইকনে প্রেস করুন তারপরে বাটন এডিটর থেকে এই এক্সপোর্ট ফ্রেমের বাটনটাকে এখানে ড্র্যাগ করে বসিয়ে নিন তাহলে চলে আসবে দেন এক্সপোর্ট ফ্রেম এখান থেকে ইম্পোর্ট ইন্টু প্রোজেক্টটাকে অ্যানাবল করে দিয়ে ওকে দেখতে পাচ্ছেন প্রোজেক্টে কিন্তু আমাদের ফ্রেমটা চলে আসছে এবার এই ফ্রেমটাকে আমরা এখানে বসিয়ে নিলাম যতটুকু দরকার রেখে বাকিটুকুকে আমরা ডিলিট করে দিলাম এবার যাব ইফেক্ট কন্টোসে এখানে পেন টুল ইউজ করে আমাদের যে ক্যারেক্টারটা আছে সেই ক্যারেক্টারটাকে আমরা প্রথমে মাস্কিং করে নিব এবার এটাকে আমি এখানে রাখলাম মাস্ক ফেদার থেকে আমি ভ্যালুটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম লেয়ারটাকে অল্ট্রা প্রেস করে ধরে উপরের লেয়ারে বসিয়ে নিন তাহলে লেয়ারটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে আমি প্রথম থেকে একটু ক্রপ করে দিলাম তারপরে এটাকে আমি ডান দিকে নিয়ে আসি সো এভাবে বেশ কয়েকটি ফ্রেম আমি এখানে বসিয়ে নিলাম তারপরে ট্রানজেকশনের জন্য যতটুকু দরকার রেখে বাকিটুকুকে আমি ডিলিট করে দিলাম এবার সবগুলোকে ধরে দুইটা ট্র্যাকের মাঝখানে বসিয়ে নিলাম তারপরে আপনি চাইলে এই ইন্ডিভিজুয়াল লেয়ারগুলোকে কালার কারেকশন করে নিতে পারেন এরকম করে এক একটা ফ্রেমে এক এক ধরনের কালার এড করে নিতে পারেন ইফেক্ট নাম্বার এইট ডাবল ভিশন ইফেক্ট প্রথমে আপনার যে ভিডিওটা আছে সেটাকে অল্ট্রা প্রেস করে ধরে ট্র্যাক নাম্বার টুতে ডুপ্লিকেট করে নিন তারপরে উপরের ভিডিওটাকে একটু ডান দিকে সরিয়ে নিন এবার ইফেক্ট কন্ট্রোলস থেকে অপাসিটিটাকে ফিফটি পারসেন্ট করে দিন তারপর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে এখানে দুটি পয়েন্ট অ্যাড করে নিন আর প্রথম পয়েন্টটিকে একদম নিচে নামিয়ে দিন একইভাবে যেখানে আপনি ইফেক্টটাকে শেষ করে দিতে চান সেখানে উপরের লেয়ারের অপাসিটিটাকে এভাবে জিরো করে দিন এবার এখান থেকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার উপরের ট্র্যাকে বসিয়ে নিন তারপর এখান থেকে যাবেন ইফেক্টসে ব্লার লিখে সার্চ দিলে অনেকগুলো ব্লার পেয়ে যাবেন আমি এখান থেকে ডিরেকশনাল ব্লারটাকে এখানে অ্যাড করে নিলাম ইফেক্ট কন্ট্রোলস থেকে ডিরেকশনাল ব্লারের ডিরেকশন এবং ব্লারটাকে আমি চেঞ্জ করে নিলাম একইভাবে এই লেয়ারের শুরুতে এবং শেষে অপাসিটি অ্যানিমেশন অ্যাড করে নিলাম ইফেক্ট নাম্বার নাইন ডিস্টর্শন জুম ট্রানজেশন ইফেক্ট প্রথমে এখান থেকে ইফেক্টসে যাবেন প্রিসেটসের যে ফোল্ডারটা আছে সেটাতে রাইট ক্লিক করে ইম্পোর্ট প্
তারপরে ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে এই প্রিসেটটাকে ডাউনলোড করে এখানে ওপেন করে দিন ওপেন করার পরে প্রিসেটসের আন্ডারে দেখতে পাবেন স্মুথ ডিস্টোরশন জুম ট্রানজিশন প্যাক এটাকে ইউজ করার জন্য আমরা দুইটা ফ্রেমের মাঝখানে কার্সরটা রেখে কিবোর্ড থেকে একটা একটা করে আমরা বারোটা ফ্রেম পিছনে গেলাম তারপরে রেজর টুল ইউজ করে আমরা লেয়ারটাকে স্প্লিট করে নিলাম একইভাবে আমরা পরের যে ভিডিও ট্র্যাকটা আছে সেটার বারো নম্বর ফ্রেমে যে ভিডিওটাকে আমরা স্প্লিট করে নিলাম এবার এখান থেকে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার উপরের ট্র্যাকে বসিয়ে নিন বাকি অংশটুকু এখান থেকে ডিলিট করে দিন এটাকে রিনেম করে আমি লিখে দিলাম ট্রানজিশন এবার ইফেক্টস থেকে জুম ইন অথবা জুম আউট যে কোনো একটা ইফেক্টকে এই ট্রানজিশনের লেয়ারে বসিয়ে নিন আর বেস প্রিসেটটাকে মেন ভিডিও লেয়ারগুলোর উপরে বসিয়ে নিন এবার ট্রানজিশনের লেয়ারটাকে সিলেক্ট করে আমরা যাব ইফেক্ট কন্ট্রোলসে এবার এই ট্রান্সফর্মটাকে আমরা এখান থেকে ওপেন করব এখানে কার্সরটা রেখে আমরা লাস্ট কি ফ্রেমটাকে এই জায়গায় নিয়ে আসলাম এনে এটার ভ্যালুটাকে আমরা থ্রি হান্ড্রেড করে দিব তারপর কি ফ্রেমটাকে আমরা আবার একদম শেষে নিয়ে যাব এখান থেকে আমরা প্রিভিয়াস কি ফ্রেমে যাব এটার ভ্যালুটাকে আমরা চেঞ্জ করে ওয়ান এইটটি করে দিলাম ইফেক্ট নাম্বার টেন গ্লোয়িং স্ক্রিবল ইফেক্টস তিনশো ফ্রি গ্লোয়িং স্ক্রিবল ইফেক্টস নিয়ে আমার অলরেডি একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল আছে যার লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে সেই ভিডিওটা দেখে এই গ্লোয়িং স্ক্রিবলসগুলোকে ইউজ করে নিতে পারবেন সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং